பாரிச கார்டினோ டைமண்ட் மணி ஹவுஸ் மூலம் உலகெங்கும் லாபகரமாக பணம் அனுப்புங்கள் ஆயிரம் யூரோவுக்கு மேல் பணம் அனுப்புவோருக்கு கட்டணம் இல்லை வழங்கிய <laughs> கொரோனா இரண்டாவது அலை இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் மரணம் எச்சரித்த விஞ்ஞானிகள் பிரதமர் எடுத்த நடவடிக்கை அமெரிக்க அதிபர் வகுத்த திட்டம் சீனாவுக்கு மற்றொரு பேரிடி தமிழ் மக்களுக்கு எனக்கு உண்மையான ஹீரோ பிரபாகரன் தான் என பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சவிடம் தான் ஆணித்தரமாக தெரிவித்திருந்ததாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சார்ள்ஸ் நிர்மலநாதன் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்சவிடம் இது தொடர்பில் தான் ஆணித்தரமாக நேரடியாக எடுத்துச் சொன்னதாகவும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் இது தொடர்பில் எமது ஊடகத்திற்கு அவர் வழங்கிய பிரத்யேக செவ்வியிலேயே இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் இதன்போது தொடர்ந்தும் கருத்து வெளியிட்டிருந்த அவர் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தமிழ் மக்களுக்காக அதியுச்ச தியாகங்களை செய்திருக்கிறார்கள் அதனை யாரும் மறுக்க முடியாது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பை தமிழ் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மிக முக்கிய காரணம் தமிழீழ விடுதலை புலிகள்தான் ஏனெனில் இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு கூட்டமைப்பு உருவாக்கப்பட்டது மட்டுமல்லாது வேட்பாளர்களை தெரிவு செய்ததும் தமிழீழ விடுதலை புலிகள்தான் மன்னாரில் முஸ்லிம் பிரதிநிதிகளை கூட தமிழீழ விடுதலை புலிகள் தெரிவு செய்திருந்தார்கள் விடுதலை புலிகளின் செயற்பாடானது முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிரானதாக இருந்தது என்பதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை கிளிநொச்சியில் தமிழ் செல்வன் அண்ணாதான் ஒப்பந்தங்களையும் செய்திருந்தார் தமிழீழ விடுதலை புலிகளுக்காகத்தான் தமிழ் மக்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு வாக்களிக்கின்றார்கள் இந்த சூழ்நிலையில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் உறுப்பினராக இருந்து கொண்டு தமிழீழ விடுதலை புலிகளின் ஆயுத போராட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று சுமந்திரன் சொல்வதை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவர் கூட்டமைப்பின் பேச்சாளராக இருந்து கொண்டு தன்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து என்றும் அவர் சொல்ல முடியாது கூட்டமைப்பின் பேச்சாளராக இருந்து கொண்டு கட்சியின் பொதுநிலையில் இருந்து கொண்டு பேசிவிட்டு தனிப்பட்ட கருத்து என்று அவரால் சொல்ல முடியாது அப்படியெனில் அவர் இது தொடர்பான கருத்துக்களை தவிர்த்திருக்கலாம் இது தொடர்பில் தன்னுடைய கருத்துக்களை சுமந்திரன் நியாயப்படுத்தலாம் குறிப்பாக சிங்கள பௌத்தவாதிகளுக்குத்தான் இவ்வாறு பதிலளித்தேன் என்று ஆனால் அப்படி பதிலளிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை என்னுடனும் பௌத்த சிங்கள தேசியவாதிகள் பலர் கதைக்கின்றார்கள் நானும் அவர்களுக்கு பதில் வழங்கியிருக்கின்றேன் கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தற்போதைய பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இருந்தபோது அவரிடம் நேரடியாக சிங்களத்தில் கூறியிருக்கின்றேன் நீங்கள் இரண்டாயிரத்தி பத்திலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வரை தமிழ் மக்களின் இன விடுதலை தொடர்பாக எந்த முயற்சியினையும் கையிலெடுக்காத காரணத்தினால்தான் தமிழ் மக்கள் உங்களை நிராகரித்தார்கள் அதே போன்று அவரிடம் வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கின்றேன் தமிழ் மக்களின் ஹீரோவாக இருக்கலாம் என்னுடைய ஹீரோவாக இருக்கலாம் அது பிரபாகரன் தான் அதனை யாராலும் மாற்ற முடியாது அதே போன்று சிங்கள மக்களிடையே நீங்கள்தான் ஹீரோ ரணில் விக்ரமசிங்கவோ மைத்ரிபால சிறிசேனவோ சிங்கள மக்கள் ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர்கள் அல்ல அவருக்கு தெளிவாக இதனை குறிப்பிட்டேன் விடுதலை புலிகளின் தியாகத்தையும் அவர்களின் போராட்டத்தின் உண்மை தன்மையையும் பௌத்த மக்களுக்கு முழுமையாக தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்றார் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ள புதிய டிஜிட்டல் பிரபத்தாட்சி பத்திரத்தில் பெற்றோர் திருமணம் ஆனவர்களா இல்லையா என்ற பகுதி நீக்கப்பட்டுள்ளதாக பதிவாளர்கள் நாயகம் எம் சி விதானகே தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த இரண்டு மாதங்களுக்குள் புதிய டிஜிட்டல் பிரபத்தாட்சி பத்திரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ளது இது தொடர்பில் தகவல் வெளியிட்டுள்ள அவர் அறிமுகப்படுத்தப்பட உள்ள புதிய டிஜிட்டல் பிரபத்தாட்சி பத்திரத்தில் பெற்றோர் திருமணம் ஆனவர்களா இல்லையா என்ற பகுதி நீக்கப்பட்டுள்ளது இது பிள்ளைகளுக்கு பாதிப்பானது என்பதால் பழைய பிரபத்தாட்சி பத்திரத்தில் இருந்த இந்த பகுதியை புதிய பிரபத்தாட்சி பத்திரத்தில் உள்ளடக்கவில்லை எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் மக்களின் வசதிக்காக இம்மாத இறுதிக்குள் பிறப்பு மரணம் மற்றும் திருமண பதிவு சான்றிதழின் பிரதிகளை வழங்கும் அலுவலகம் ஒன்றை குடிவரவு குடியகழ்வு திணைக்களம் ஆட்பதிவு திணைக்களம் ஆகியன அமைந்துள்ள சூறுபாயவில் திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் பதிவாளர் நாயகம் குறிப்பிட்டுள்ளார் கொழும்பு புறநகர் பகுதியான ஹோமாகம நுகைகுட நான்காம் போலீஸ் பிரிவைச் சேர்ந்த முப்பதுக்கு மேற்பட்ட போலீசார் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது குறித்த போலீஸ் பிரிவில் பெண் சார்ஜென்ட் ஒருவருக்கு கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையிலேயே இவ்வாறு போலீசார் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதன்படி ஒன்பது பெண் போலீஸ் அதிகாரிகளும் நான்கு சிவில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் அபராதுவ தனிமைப்படுத்த நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளனர் மேலும் பதிமூன்று போலீசாரும் ஐந்து சிவில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகளும் அத்திட்டிய தனிமைப்படுத்த நிலையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸ் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது 
குர்ணாகல் பிரதேசத்தை தனது ராஜதானியாக கொண்டு ஆட்சி செய்த இரண்டாவது புவனேக பாகு மன்னனின் அரச மண்டபம் உடைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் தொடர்பாக போலீசில் முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள போதிலும் போலீசார் இதுவரை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என தொல்பொருள் திணைக்கள ஆணையாளர் பேராசிரியர் செந்தத் திசநாயக்க தெரிவித்துள்ளார் இந்த மண்டபம் மற்றும் அருகில் உள்ள கட்டடம் என்பவற்றை தொல்லியல் நிறுவனங்களாக கருதி தொல்பொருள் திரைக்களத்தின் கண்காணிப்பின் கீழ் அது இருந்து வந்தது பல வருடங்களாக இந்த கட்டிடத்தில் குன்னாகல் மாநகர சபை ஹோட்டல் ஒன்றை நடத்தி வந்தது இந்த நிலையில் தொல்லியல் பிரமதிமிக்க அந்த கட்டடம் எடுக்கப்பட்டுள்ளமை மிகப்பெரிய அநியாயம் எனவும் செனரத் திசராய்க்க குறிப்பிட்டுள்ளார் அமைச்சின் செயலாளரது ஆலோசனை கமைய இந்த சம்பவம் தொடர்பாக பதில் போலீஸ்மா அதிபரிடம் எழுத்து மற்றும் வாய்மொழி மூலம் முறைப்பாடு செய்ய நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் திசநாயக்க மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாம் புவனேக பாகு மன்னன் கிறிஸ்துக்கு பின் ஆயிரத்தி இருநூற்று தொன்னூற்றி மூன்றாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்து முன்னூற்றி இரண்டாம் ஆண்டு வரை குருநாகல் ராஜதானியை ஆட்சி செய்துள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த காலங்களில் கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு மையத்திற்கு நூற்று பேர் கைதிகளை பார்வையிடுவதற்கு வந்து சென்றுள்ளதாக இராணுவ தளபதி சமேந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் இந்த நிலையில் குறித்த நூற்று பதினான்கு பேரிடமும் மேற்கொள்ளப்பட்ட பிசிஆர் மற்றும் கொரோனா பரிசோதனைகளில் அவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் இது குறித்து தொடர்ந்து பேசிய அவர் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நெருங்கிய உறவினர்களில் முன்னூற்று பேரும் பிசிஆர் சோதனைகளில் வைரசுக்கு எதிர்மறையாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளார் இதேவேளை கந்தக்காடு புலர்வாழ்வு மையத்திலிருந்து வெளிக்கடசிறைக்கு மாற்றப்பட்ட ஒரு கைதி கொரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னர் கடந்த வாரம் ஒரு புதிய வைரஸ் கொத்து குறித்து தகவல் வெளியாகின இந்த புதிய நோயாளிகளின் தொடர்புகளை கொண்டிருந்தவர்களே சுகாதார அதிகாரிகளும் பாதுகாப்பு படையினரும் அடையாளம் கண்டு பிசிஆர் சோதனைகள் மற்றும் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட நடைமுறைகளுக்கு வழிநடத்தினர் இந்நிலையில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட நோயாளர்கள் கந்தக்காடு கொத்திலிருந்து அடையாளம் காணப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கல்முனை தமிழ் பிரதேச செயலகத்தை இவ்வாற்றில் இம்முறை பெற்றுத் தருவதாக பொதுபல சேனா அமைப்பின் செயலாளர் கலகுட அத்தேஞானசார தேரர் குறிப்பிட்டுள்ளார் அம்பாறை மாவட்டம் பெரிய நீலாவணை பகுதிக்கு தனிப்பட்ட விடயமாக அண்மையில் சென்றிருந்தார் இந்நிலையில் அங்கு சென்ற தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் கல்முனை மாநகர சபை உறுப்பினரும் கல்முனை தமிழ் பிரதேச செயலகத்தினை தலைமையுறுத்தி தருமாறு உண்ணாவிரதம் இருந்தவருமான சந்திரசேகரம் ராஜன் இடைநடுவில் மறைத்து கல்முனை உப பிரதேச செயலகம் தொடர்பில் கடந்த கால வாக்குறுதி என்னவானது என கேள்வி எழுப்பிய வேளை அவர் மேற்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார் அங்கு மாநகர சபை உறுப்பினர் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் கல்முனை தமிழ் உப பிரதேச செயலகத்தை இவ்வாட்சியில் தரமுயர்த்தி தருவதாகவும் எனவே அவசரப்படாமல் எதிர்பார்த்து காத்திருக்குமாறும் அவ்விடத்திலிருந்து அகன்று சென்றார் மேலும் பெரிய நீராவணை வீட்டுத் திட்டத்தில் ஒரு சிங்கள தாயாருக்கு ஏற்பட்ட சுவீனத்தை அடுத்து நலன் விசாரிப்பதற்காக இப்பகுதிக்கு வருகை தந்துள்ள ஞானசார தேர்வுடன் வந்திருந்தவர்கள் குறிப்பிட்டனர் கொரோனா இரண்டாவது அலை இங்கிலாந்தில் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் பேர் மரணம் என விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்ததை அடுத்து அதனை தடுக்க தேசிய சுகாதார சேவை அமைப்புக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் குளிர்காலத்தில் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் சாத்தியமான இரண்டாவது அலைக்கு தயாராக தேசிய சுகாதார சேவைக்கு முன்னூறு கோடி பவுண்ட் கூடுதல் நிதி அளிக்கப்படும் என இங்கிலாந்து பிரதமர் பாரிஸ் ஜோன்சன் அறிவித்தார் இங்கிலாந்தில் உள்ள தேசிய சுகாதார சேவை அமைப்புக்கு அதிக நிதி வழங்குவதாக அரசு அளித்த வாக்குறுதியே நாட்டில் முக்கிய அம்சமாக பார்க்கப்படுகின்றது இந்த குளிர்காலத்தில் வைரசின் இரண்டாவது அலையால் இங்கிலாந்தின் மருத்துவமனைகளில் சுமார் ஒரு லட்சத்து இருபதாயிரம் கொரோனா இறப்புகளை காணலாம் என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரித்த பின்னர் பிரதமரின் இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது இன்றைய செய்தியாளர் சந்திப்பிலும் கொரோனா சோதனை திறனுக்கான புதிய இலக்கை பிரதமர் உறுதிப்படுத்துவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது சீனாவும் அமெரிக்காவும் கடந்த சில மாதங்களாக பல்வேறு பிரச்சினைகளில் மோதி வருகின்றன அண்மையில் கூட கொரோனா தொற்று ஹாங்காங் மீதான நெருக்கடி போன்ற நடவடிக்கைகளால் சீனா மீது அமெரிக்கா கடும் கோபத்தில் இருந்து வருகின்றது இது தொடர்பாக இரு நாடுகளும் மாறி மாறி பல்வேறு பதிலடிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன இதன் தொடர்ச்சியாக சீனாவின் ஆளும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி உறுப்பினர்களும் அவர்களது குடும்பத்தினரும் அமெரிக்காவில் நுழைய தடை விதிக்க டிரம்ப் அரசு திட்டமிட்டுள்ளது இதற்காக வரைவு மசோதா ஒன்று தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த மசோதா படி சீன கம்யூனிஸ்ட் உறுப்பினர்கள் புதிதாக நுழைய தடை விதிப்பதுடன் ஏற்கனவே அமெரிக்காவில் இருக்கும் உறுப்பினர்களும் வெளியேற வேண்டிய சூழல் ஏற்படும் இந்த மசோதா அமலுக்கு வந்தால் சீனா அமெரிக்கா இடையிலான பதற்றம் மேலும் அதிகரிக்கும் என நியூயார்க் டைம்ஸ் பத்திரிகை செய்தி வெளியிட்டுள்ளது எனினும் இந்த திட்டம் தொடர்பாக அரசு தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளியிடப்படவில்லை எனவும் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது